Eu sou ignorante. Eu sou ignorante. Não, aí eu sou ignorante, sou. Eu sou. Eu sou. Após ser atacada... Pe... Peraí, peraí, peraí. Poderia ser os dois olhos. Vai que desculpa. Após ser atacada pelo marido com um golpe de faca. Ele teria se irritado pelo fato de ela estar orando e louvando a Deus. Wenderson Andrade, conta. Siqueira, a vítima é Rosângela de Souza Santos, de 49 anos. Ela mora aqui em Parabapebas, no bairro Liberdade 2. Foram várias facadas pelo corpo. Um dos golpes atingiu o olho direito dela. Rosângela estava fazendo uma oração quando foi surpreendida pelo marido. Você te levanta cedo, fica com a maior anatomia, é, orando, é cantando, e eu não vejo se teu Deus obrar milagre. Siqueira, antes da agressão, Rosângela tentou conversar com o marido na intenção de acalmá-lo. Eles falaram até em separação, mas de nada adiantou. É de moça, se você, se você não tivesse se sentindo bem, você procurou outra saída para você. Não tem como eu posso dizer, né? Uhum. Procure outra saída para você. Se você acha que você não está se, se sentindo bem, você procura outra saída. Ah, é? Eu posso até sair daqui, mas eu mato tu e teu gênero. Pedro Pereira de Assis tem 44 anos e está foragido. Segundo informações, a prisão dele já foi decretada pela justiça. Agora a pergunta fica no ar. Demônio no corpo ou falta de vergonha na cara? Com imagens de Douglas Camargo e apoio do repórter Vela Preta, de Parauapeba, sudeste do Pará, o Ederson Andrade, para o Alerta Nacional. Eu estou muito bem, né? Olha o nome do repo... o, o, o apoio dele, né? O câmera, Vela Preta. Olha Vela Preta é ele, é? Espera aí, é o repórter que é Vela Preta? Não, rapaz, é, é, o, é o outro. É o outro repórter que deu apoio para ele, Vela Preta. Entendeu? É. Hein? É um colaborador, Vela Preta. Olha que equipe boa eu estou montando. Não é? Ei, o Jornal Nacional morre de inveja. Quem é que tem um Vela Preta trabalhando comigo? Não tem. Falando em Vela Preta, o evangélico sumiu. Tem muita gente safada por trás da Bíblia, muita gente safada por trás da igreja, que vai para a igreja para se esconder, para se esconder, para pedir perdão para a sociedade, não é para Deus. É igual ao cantor, tem muito cantor que entra para cantar música gospel, mas atrás de dinheiro, não é cantar para Deus, não é a voz para Deus, não é o coração, é cantar para ganhar dinheiro. Tem muito cantor aí que é Deus, porque oramos, ó oh Deus, ó oh Deus, na hora que faz, olha... A igreja lá nossa inundou, deu um enchente lá. Vão cantar lá 15 minutos, posso? Não, a minha agenda. 30 passagens de avião, mais o som, a luz, o smooth, mais quatro telões de LED. Ô, oh, irmão, eu estou contratando você. Não é o YouTube, né? Não é, não é o Pink Floyd. Mas não, ele, ele o cantor evangélico hoje, é muita exigência. Não é? é muita exigência. Ei, vai tentar contratar um cantor gospel? Ele, é muita coisa. Ei, se brincar, ele cobra, ele cobra mais caro do que um cantor de forró, um sertanejo. Ele, lamentavelmente, eu não, tô, eu não, estou, eu não estou generalizando. Eu estou falando que uma parte da, 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 da música gospel.